Jiraiya frunció el ceño cuando Orochimaru divagó sobre su repugnante jutsu, Orochimaru se rió un poco más, y orgulloso de Kabuto por mostrar esto. Ahora, Sheed, ataca. El Sheed se apresuró torpemente hacia la invocación de los dos grandes, Gamabunta se burló y sacó su tanto y cortó el brazo derecho, pero algo sorprendió a todos, salvo a Orochimaru y Kabuto, el brazo de Sheed comenzó a regenerarse a un ritmo alarmante antes de soltar una batalla sobrenatural. Rugido, Katsuyu, roció ácido que derritió la primera capa de la carne mientras Gamabunta saltó en el aire con su tanto, preparándolo para golpear el gran ojo. El Sheed salió del sapo y lo pateó antes de correr hacia Katsuya, agarró la babosa y la puso en una llave de cabeza, Katsuyu se multiplicó en una versión mucho más pequeña de sí misma mientras Tsunade corría sobre el brazo gigante del Sheed, con las manos de los cadáveres extendidos y agarrando sus piernas, arrastrándola adentro, sus ojos se abrieron antes de canalizar el chakra en su puño y golpearlo contra el brazo de Sheed, la sangre y la carne explotaron en todas partes cuando el antebrazo fue cortado por la fuerza hercúlea de la mujer, hace a través de la parte superior del brazo a una velocidad cegadora, finalmente alcanzó la parte superior, su puño negro, y le dio un brutal golpe a Orochimaru en la cara, luego torció su cuerpo y le dio un rodillazo a Kabuto en la nariz, los dos hombres salieron volando del Sheed aterrizando en su propio cráter. Tsunade se paró encima del Sheed, su puño se volvió negro y alrededor estaba azul con chakra, golpeó al Sheed con todas sus fuerzas y la cabeza explotó, Naruto nunca había visto tanta sangre antes de hoy, esto hizo lo que sucedió en el puente y la invasión parece la pelea de un amante. Con su fuerza hercúlea, aceleró a través de la parte superior del brazo a una velocidad cegadora, finalmente alcanzó la parte superior, su puño negro, y le dio un brutal golpe a Orochimaru en la cara, luego torció su cuerpo y arrodilló a Kabuto en la nariz. Dos hombres volaron del Sheed aterrizando en su propio cráter. Tsunade se paró encima del Sheed, su puño se volvió negro y alrededor estaba azul con chakra, golpeó al Sheed con todas sus fuerzas y la cabeza explotó, Naruto nunca había visto tanta sangre antes de hoy, esto hizo lo que sucedió en el puente y la invasión parece la pelea de un amante. Con su fuerza hercúlea, aceleró a través de la parte superior del brazo a una velocidad cegadora, finalmente alcanzó la parte superior, su puño negro, y le dio un brutal golpe a Orochimaru en la cara, luego torció su cuerpo y arrodilló a Kabuto en la nariz. Dos hombres volaron del Sheed aterrizando en su propio cráter. Tsunade se paró encima del Sheed, su puño se volvió negro y alrededor estaba azul con chakra, golpeó al Sheed con todas sus fuerzas y la cabeza explotó, Naruto nunca había visto tanta sangre antes de hoy, esto hizo lo que sucedió en el puente y la invasión parece la pelea de un amante. Line Break, Orochimaru no podía creerlo, su Sheed había sido destruido, sabía que tenía que hacer algo o no viviría para verlo al día siguiente, y eso era un pensamiento que lo asustaba, sabía que su transformación de Zoan sería inútil contra estos dos, son mejores en aquí que él. Si no piensa rápido, nada puede salvarlo. Bueno, Jiraiya, volveré, Ma me traerá algo de su cocina. Gamabunta dijo, Jiraiya saltó y asintió a su convocatoria que desapareció en una nube de humo, Katsuya se reformó y habló con Tsunade. Parece que debo regresar también, adiós. Katsuyu dijo en un tono cortés antes de que ella también explotara en una columna de humo. Kabuto cogeó a su lado maestro cuando los dos Sanin se acercaron a ellos. Se acabó, dijo Jiraiya, Rasengan en mano, Orochimaru se burló de su antiguo compañero de equipo. No, no lo es, Jiraiya. Dijo Orochimaru, una mano extendida voló hacia la bolsa trasera de Tsunade y la agarró de las caderas de la princesa, Tsunade se dio la vuelta y vio la mano retirarse al bosque. No, el desplazamiento. Ella gritó, Kabuto sonrió. Buen trabajo Misumi. Él pensó. Hirai ya se dio la vuelta y corrió tras la mano retraída con una velocidad cegadora, pero Orochimaru lo interceptó balanceando su espada, Hirai ya se agachó debajo de la espada y aún persiguió el brazo retráctil que desapareció en el bosque que rodeaba el claro. La cara de Hirai ya estaba roja, enfurecida por perder el pergamino, se volvió y golpeó al Orochimaru que se acercaba al suelo por el cuello, Orochimaru se convirtió en barro, mientras el verdadero aparecía detrás de él. Puedes ser el más fuerte Jirairia, pero yo siempre fui el más inteligente. Dijo que antes de colocar la espada en los hombros de Jirairia, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido, formó un Rasengan y lo embistió en el estómago de Orochimaru enviándolo a volar, tan pronto como Orochimaru aterrizó el impacto hizo una gran nube de polvo. Cuando el polvo se despejó, Orochimaru se fue, Tsunade se volvió y miró a Kabuto que se está hundiendo en la hierba. Tsunade apretó el puño y Hiraiya se derrumbó sobre sus rodillas, exhausta. 
Podrían haber ganado la batalla, pero él todavía robó el pergamino. El urano era tan bueno como el suyo. Line break, el viaje de regreso a la hoja oculta fue silencioso, como si fuera una marcha fúnebre, ¿por qué no han sentido al último shinobi? Tsunade podría estar un poco deprimido, pero Hiraiya se ha estado castigando por eso, se enorgullece mucho de esa misión eterna que se les otorgó. Pronto, vieron las puertas, Naruto no pudo evitar sentirse aliviado al ver su casa, todavía tenía asuntos pendientes que tenía antes de ser secuestrado para realizar esta agotadora misión. Pasaron junto al guardia de la puerta, salieron por dos sorprendidos Chunins, y haciendo que Tsunade se divirtiera, pasaron junto a los aldeanos que se detuvieron y miraron al ver a los legendarios Shinobi frente a ellos y al hijo de su anterior caje. Muy bien, iré a la torre para informar, Tsunade, es sabio que si me siguieras, Naruto, puedes ir, necesitas el resto. Instruyó Hiraiya, Naruto asintió con la cabeza, mientras saltaba escuchó a Tsunade quejándose que realmente quería ir a un bar en este momento y no ir a un viejo edificio tapado. Naruto sacudió la cabeza y saltó de un edificio a otro, planeando lo que podría pasar mañana. Quizás él vaya a comprar comida. Diamond Down 46 Pizza Mozarella Ella Ella Leia Girocepeli, qué genial sería esta franquicia si fuera el dueño de esto. Última vez, el viaje de regreso a la hoja oculta fue silencioso, como si fuera una marcha fúnebre, ¿cómo es que no han sentido al último shinobi? Tsunade podría estar un poco deprimido, pero Hiraiya se ha estado castigando por eso, se enorgullece mucho de esa misión eterna que se les otorgó. Pronto, vieron las puertas, Naruto no pudo evitar sentirse aliviado al ver su casa, todavía tenía asuntos pendientes que tenía antes de ser secuestrado para realizar esta agotadora misión. Pasaron junto al guardia de la puerta, salieron por dos sorprendidos Chunins, y haciendo que Tsunade se divirtiera, pasaron junto a los aldeanos que se detuvieron y miraron al ver a los legendarios Shinobi frente a ellos y al hijo de su anterior caje. Muy bien, iré a la torre para informar, Tsunade, es sabio que si me siguieras, Naruto, puedes ir, necesitas el resto. Instruyó Hiraiya, Naruto asintió con la cabeza, mientras saltaba escuchó a Tsunade quejándose que realmente quería ir a un bar en este momento y no ir a un viejo edificio tapado. Naruto sacudió la cabeza y saltó de un edificio a otro, planeando lo que podría pasar mañana. Line break, si esto se desglosó de las descripciones de trabajo, Tsunade Senju nunca debería haber hecho esa apuesta, su inauguración fue justo ayer, anunciando que ella es la nueva Kage, los civiles parecían encantados de que una Senju esté gobernando sobre ellos una vez más, si bien ayer fue un día de celebración, hoy es un día de negocios. Hasta el cuello en los archivos que Tsunade leyó a través de cada uno de ellos mientras intentaba eliminar su migraña entrante, oyó que se abría una puerta y vio a Shizune luchando con una torre de papeles. Dios mío, Tsunade susurró. Tenía ganas de levantarse e irse, pero no podía menos que ser una mata a la vista shinobi de rangos, ¿en qué demonios se metió? Aquí Tsunade Sensei, estos son los archivos del daño a la arena, y algunos contratos con algunos de los trabajadores de la construcción, necesita escribir su firma en cada uno de ellos. Shizune dijo mientras tiraba el montón de papeles sobre el escritorio ya lleno de Tsunade. Tsunade miró fijamente la pila de papeles con ojos fríos y sin emociones, debatiendo si valía la pena convertirse en una S faltante, Shinobi valía la pena, sus ojos se posaron en un informe del examen Chunin y la invasión posterior, leyó el informe de los partidos a fondo y ella está impresionado por los logros y las acciones que un grupo de Genins ha realizado durante la invasión. Shizune ven aquí, dijo Tsunade cuando su aprendiz estaba a punto de irse, Shizune levantó una ceja y se volvió. Si sí, sensei, ¿qué es? Preguntó, preguntándose qué necesitaría su maestro, Tsunade le entregó a Shizune los archivos, y una mirada impresionada se puso en su rostro. Wow, de esto es impresionante. Shizune dijo, no puedo creer que un genin pueda luchar contra una bestia de cola y vivir, incluso sobrevivió a un frenesí de Uzumaki con una buena estrategia. Ahora eso es legendario. Tsunade dijo, recordando el momento en que su abuela entró en el famoso frenesí de Uzumaki y casi mata a su abuelo. Y el otro luchó contra el veneno, Tsunade Sensei, no promocionarlos sería un desperdicio. Shizune exclamó. Y han demostrado que pueden manejarse en el campo y liderar a otros shinobi. Lo sé, lo sé, dijo Tsunade, empujó su silla de ruedas hacia atrás y sacó tres chalecos verdes en una envoltura de plástico. Shizune informa al equipo 7 para que se reúnan conmigo en mi oficina antes del mediodía, indicó, Shizune se inclinó dejando a Tsunade con sus dispositivos. Tsunade recordó el montón de papeleo que la rodeaba, incluso algunos que datan de su reinado del tío abuelo. 
esos bastardos perezosos, arrojando su carga sobre la nueva generación de Kage, inteligente, Lime Break, en un apartamento simple, un brillo de luz que se muestra arrojó la ventana, pero fue frustrado por una revista porno, es cierto, el sol fue derrotado por el porno, elogia el porno, Naruto se acostó en su cama de manera salvaje con nada más que una camisa de pijama abotonada a cuadros y boxers, una pierna colgando de la cama, la pierna apoyada en el alféizar de la ventana, los brazos extendidos y la revista porno descansando sobre su rostro. Sin que Naruto lo supiera, sus dos compañeros de equipo estaban en su puerta, Sasuke con una gran marca en la puerta de madera. Dios, ¿no debería escuchar esto? Murmuró Sakura, disculpándose con otro grupo de vecinos que reside en el mismo piso, HN, este estúpido idiota está perdiendo el tiempo. Sasuke dijo, sus nudillos rojos por el abuso que habían recibido de la puerta de madera de Naruto, ¿no podemos dejarlo? No, Lady Tsunade instruyó a cada miembro del equipo 7. Dijo Sakura cruzando los brazos, tomó otros 30 minutos, de golpear antes de que la ira de Sakura creciera, Sakura habló en un tono dulce que detuvo el golpe constante de Sasuke. Sasuke, por favor muévete, preguntó ella, el dulce tono enfermó el estómago de Sasuke, él parpadeó y vio la suela de Sakura a una pulgada de su cara, gritó antes de caer de espaldas, Sakura atravesó la puerta, como una pequeña granada que sopla a través de su obstáculo, los ojos de Sasuke parpadeaban en estado de shock. Bueno, esa es una forma, si él no se despierta de eso, me preocupa que esté muerto, murmuró Sasuke, Sakura apretó el puño. De todos modos, estará muerto si no se despierta de eso, y yo seré su asesino. Sakura prometió, abrieron la puerta de la habitación de Naruto, abrieron la puerta y vieron a la rubia que roncaba, Sasuke dejó caer el sudor mientras Sakura se puso roja de la cara por lo que vio abierta en su rostro, los ojos de Sasuke también cayeron sobre ella y un leve sonrojo apareció en su rostro. Eso es. Preguntó Sakura. Sí. Respondió Sasuke. Fue él, supongo que, pervertido perezoso. Juan. Pou. Tortazo. Mou. Lime Break, todo el equipo 7 se puso de pie frente a Tsunade, Kakashi se quedó atrás con un brillo orgulloso en su ojo solitario, Tsunade levantó una ceja ante la cara magullada de Naruto, cuya nariz está tapada con un pañuelo para detener las hemorragias nasales, ella se aclaró la garganta y habló en un tono que grita autoridad. Naruto Uzumaki. Naruto hizo una mueca ante su antiguo nombre o fue por el dolor, supongamos que ambos. Sasuke Uchiha. Sasuke se enderezó, con la barbilla bien alta. Y finalmente, Sakura Aruno. Sakura se puso de pie en atención. Los he reunido aquí hoy porque ustedes tres se han probado a sí mismos, tanto en los exámenes de Chunin como durante la invasión, y me alegra decir que ustedes tres han hecho sentir orgullosos a Konoha y a su caje, así que es un honor para mí decirlo. Felicidades Chunin Naruto Uzu, no, lo siento, Naruto del Diamante, Chunin Sasuke Uchiha y Chunin Sakura Aruno, que la fortuna te sonría. Los tres no podían creerlo, fueron promovidos. Sakura tenía lágrimas de alegría en los ojos, Sasuke y Naruto se sonrieron el uno al otro y golpearon el puño, Kakashi sonrió a la camaradería de estas tres acciones, se acercó a los Chunins recién promovidos con su chaleco. Chicos, no tienen idea de cuán orgulloso estoy de ustedes tres, cuando los conocí, pensé que eran mocosos con nariz mocosa que no entienden lo que se necesita para ser shinobi, sin embargo, me han demostrado que estoy equivocado y mal otra vez, he escuchado las colas de sus hazañas, y me enorgullece decir que el equipo 7 ya no existe. Esto llamó la atención de los tres chunins, esperarlo. Coro, el ojo de Kakashi sonrió ante sus reacciones. Ustedes ahora están separados del equipo Kakashi. Kakashi dijo, su voz radiante de alegría. La sorpresa y las expresiones terribles en sus rostros se desvanecieron tan pronto como escucharon eso, suspiraron aliviados. Aquí están tus chalecos oficiales, dijo, entregándolos, Naruto agarró su chaleco, sus manos temblorosas, las lágrimas salieron de su ojo solitario, se está acercando a su sueño. Sasuke sonrió con una sonrisa verdadera que nunca se había visto durante tanto tiempo, mientras que Sakura agarró a sus compañeros de equipo y sensei y los abrazó como si su vida dependiera de ello. Fue realmente un momento alegre para el equipo 7, no, para el equipo Kakashi. Para celebrar esta alegre ocasión, el equipo Kakashi fue a ver la nueva película de Princess Gale, debido a que la película fue un gran éxito en la taquilla, los tres nuevos Chunin se colaron y vieron las películas al revés. En un árido campo de batalla, donde las armas y los cadáveres son enterrados, un hombre arrodillado con su espada, miró solemnemente la tierra. Nosotros, no tenemos a dónde ir, ya no podemos ir más allá. 
Él dijo, un viaje como este, era imposible. Dijo su compañero mientras se recostaba sobre su espalda, uno con una pintura blanca colocada al lado de un árbol habló a continuación. Esto es imposible, renunciemos ya. Hay una manera, una voz femenina habló hacia los tres hombres quebrantados, ten fe, la encontraremos sin falta. Pero princesa, dijo uno de los hombres, la princesa se dio la vuelta con una mirada determinada en su rostro. No te rindas. Dijo, los hombres la miraron con asombro por su determinación, pronto el viento comenzó a soplar más fuerte y se escuchó un gruñido, princesa Gale. La voz gritó, no podrás ir más lejos. Mao. Uno de los hombres de la princesa gritó mientras se ponía de pie, está haciendo esta tormenta. Mao se rió entre dientes, su barba blanca y su bigote soplaron fuertemente en los vientos, una armadura con una espada levantó su espada detrás del vendaval de la princesa, hoy, ten cuidado. Sonaron dos voces en el teatro. Evadió el ataque y empujó su espada hacia adelante, destruyendo la armadura, pronto la armadura de los hombres que cayeron cobraron vida y tomaron las armas que los rodeaban, ríndete, resígnate, princesa Gale, dijo Mao con una expresión de confianza en su rostro, pero la princesa Gale se mantuvo erguida. No me rendiré, mientras viva, convertiré todo lo que tengo en fuerza, luego se volvió y miró a Mao, y forjaré un camino hacia adelante. Su cuerpo fue envuelto en un chakra arcoiris. Princesa, el chakra del arco iris está ardiendo dijo el hombre con el pelo largo, el que tenía la cara pintada se volvió hacia sus camaradas, vamos, también debemos quemar nuestro chakra. Derecho. Mao tomó su bastón y lo hizo girar, la tierra se rompió y una corriente de chakra oscuro voló hacia ellos. Lamentable. El chakra oscuro se abrió camino hacia los cuatro, pero se reflejó y el chakra oscuro se separó y golpeó las armaduras que lo rodeaban, la princesa Gale luego lanzó un grito de batalla y empujó su espada hacia adelante, una explosión de chakra del arco iris superó a Gao y envió él volando las nubes oscuras se disipan revelando un cielo despejado y un arco iris eso fue asombroso. Gritó Naruto, su equipo lo miró fijamente con expresión inexpresiva, y la princesa Gale también está muy buena. Oí usted allí. Una voz enojada sonó, haciendo que Naruto perdiera la concentración y cayera, se enderezó y aterrizó agachado. ¿Qué es? Preguntó mientras miraba a Lucer, el ujier frunció el ceño y señaló con un dedo acusador hacia el rubio de un ojo. No te hagas el tonto, entraste aquí para ver la película gratis, ¿no? Acusó mientras el resto del equipo caca y saltaba, el user luego notó sus cintas para la cabeza y el chaleco, o tu shinobi. Preguntó, frotándose la parte posterior de la cabeza, de todos modos, ¿puedo ver el comprobante de pago? Los tres luego sonrieron nerviosamente, antes de salir corriendo del teatro con una sonrisa en la cara. Voy aquí. El acomodador gritó, el público harto de las interrupciones arrojó su basura al user haciéndolo encogerse antes de salir corriendo. Silencio. Cállate ya. Pagué un buen dinero por esta película. La princesa Gale miró hacia el cielo con una pequeña sonrisa en su rostro. Vamos, comenzó mientras apuntaba con su espada al arco iris, más allá de ese arco iris. Line break, tres chunins se rieron, ya que cada uno tenía un palo de tango en sus manos, recordando la mirada en la cara de Lugir cuando fue arrojado a la basura. Bueno, esa película fue genial, dijo Naruto mientras le daba un mordisco a su gola de masa, Sakura asintió, sí, realmente me inspiró. Ella dijo, Sasuke, parecía un poco irritado, sí, pero tenías que hacer un escándalo, así que no pudimos ver el resto de la película. No es mi culpa, y lo digo en serio, la princesa Gale está buena. Naruto reclamó de una manera orgullosa, con la barbilla en el aire, Sakura suspiró ante el comportamiento de Naruto, parece que desde que Hiraiya comenzó a entrenar a Naruto, comenzó a estar menos silencioso todo el tiempo. Sasuke tiene razón, hombre, ojalá estuviera allí un poco más para ver a Michi interpretar el papel del guapo Sukiakura un poco más. Recuerdo los días en que dirías que todavía soy el mejor, gruñó Sasuke, Sakura le sacó la lengua y Naruto se rió. Sakura, tu gusto por los hombres apesta como siempre dijo Naruto sin rodeos que dijiste. Sakura preguntó con la cara de un demonio Kabuki, Naruto la miró fijamente. Nada, bueno. Naruto vio una cartelera de la película en la que se colaron, suspiró. Hombre, si solo pudiera luchar por una princesa como ella, dijo Naruto con melancolía, Sasuke se burló, ridículo, es solo una película, dijo, el trío se detuvo en seco al escuchar galopantes preguntándose quién podría estar montando a caballo a un ritmo tan rápido en el pueblo, que cuando la vieron, en la cima de un majestuoso corcel blanco, vestido con un kimono verde con una faja rosa no era otro. Princesa Gale. Hola, soy la princesa Gale. 
Ella chilló de emoción, los otros niños se levantaron y corrieron hacia ella. Wow, es realmente ella. Es la princesa Gale, princesa Gale. No soy la princesa Gale, dijo Koyuki, hablando por primera vez, la niña sonrió y sonrió. Sabemos que eres la actriz Yuki Fujikaze. La niña dijo, soy una gran fanática. Luego procedió a alcanzar su mochila, los otros niños vieron lo que iba a hacer y siguieron su ejemplo, sacando cada uno de sus cuadernos y bolígrafos. ¿Puedo obtener tu autógrafo? Sí, yo también. Bastante por favor. Koyuki frunció el ceño a los niños frente a ella, cansados de escuchar las mismas preguntas repetidamente, ¿qué tienen de bueno los autógrafos? La letra se desvanecerá y el papel o el lienzo pronto se desgastarán. No doy autógrafos. Dijo enojada, los niños persistieron, vamos, no digas eso. Por favor, solo esta vez. Eres una actriz, así que al menos danos un autógrafo. Koyuki tuvo suficiente y le pisoteó la pierna. Eso es suficiente. Ella espetó, silenciando a los niños, ¿qué demonios es tan grandioso por conseguir mi autógrafo? Lo guardará solo para que acumule polvo, no sirve para nada, es inútil, qué idiota. Con eso, se marchó dejando a los desanimados niños y al caballo que Naruto observaba en silencio la escena, un poco conmocionado al ver que la mujer se comportaba de esa manera, es como si fuera una niña, Naruto se animó al escuchar lo que los espectadores tenían que decir. Vaya, qué decepción su éxito la hizo arrogante Naruto suspiró y les dio unas palmaditas en la cabeza a los niños deprimidos, tomó sus plumas y las convirtió en diamantes para ellos, haciendo que sus ojos se ensancharan. Guau. Wow. Qué lindo. ¿Puedes girar mi sombrero después? Naruto sonrió antes de irse dejando atrás a los ahora felices niños, los espectadores que vieron esto sonrieron, al menos uno de los hijos del cuarto es humano. Line Break, tu primera misión como Chunin es proteger a la actriz, Yuki Fujikaze, conocida por su papel de príncipe Gale Guardia. Preguntó Sasuke, ya que es una actriz de renombre, ¿no debería tener toneladas de guardaespaldas para ella? Bueno, más como escolta, que como guardia. Kakashi aclaró, uno de los trabajadores del grupo suspiró, esta próxima película de Princess Gale es la primera que estamos filmando en el extranjero, pero viste a nuestra estrella Yuki Fujikaze. Lo siento mucho, se disculpó el hombre de capa marrón, que parecía ser el gerente de Koyuki, aún así, los ninja de Eden Leaf son impresionantes, dijo el director, el director es un hombre viejo con cabello gris, vestido con una camisa amarilla de cuello alto y una gorra marrón, fumando de una pipa que le recordó a Kakashi el tercero caje, ellos fácilmente golpear a los hombres que contratamos para ser su guardaespaldas y especialistas. Eh gracias, dijo Kakashi tímidamente, Sakura que estaba mirando alrededor del set de la película miró a Kakashi con una ceja levantada. ¿Por qué dices gracias? Sasuke y yo fuimos los que lo hicimos, acabas de llegar. Ella dijo, Kakashi sudo y Sasuke giró su cabeza, escondiendo su sonrisa, Sakura notó una hermosa foto con acantilados, y se inclinó para mirarla de cerca. Solo mira esos acantilados, susurró asombrada por su belleza. Ese es el glaciar del arco iris, que se encuentra solo en la tierra de las nieves. Tukinja que interpretó el papel de Buriquinto. Sakura reconoció, la última escena de la película se ubicará allí, dijo el segundo hombre. Y Tuidero, que interpreta a Shishimaru. Sasuke suspiró, mientras se recostaba en su silla. Tierra de nieve, qué lugar tan lejos para ir, el gerente Sandayu lo recomendó aquí. Uno de los empleados dijo. Aparentemente, el glaciar del arco iris brilla siete colores en primavera. Esa es una vieja leyenda, antes de explicar más en la misión, ¿dónde está Naruto? Salto de línea, Koyuki, Oyuki, que es conocido por todos, se había puesto un disfraz, una gabardina pálida, lentes de sol redondos y un sombrero escondido en un callejón, mirando hacia atrás para ver si ese ninja rubio la estaba siguiendo, se dio la vuelta y lo vio colgado boca abajo con una mirada aburrida en su rostro, él también se está cansando de este juego de escondidas. Koyuki dejó escapar un grito de sorpresa y aterrizó sobre su trasero, suspiró y se rindió. Encuentra, te conseguiré tu autógrafo, dijo ella derrotada, Naruto levantó una ceja. No estoy aquí para eso, nunca más susurró Naruto el último momento con un tono de rubor. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó, Naruto saltó y caminó frente a ella, levantándola del sucio suelo del callejón. Acabo de recibir un mensaje de mi equipo, estoy aquí para traerte de vuelta a tu ser para que podamos ir. Koyuki entrecerró los ojos y suspiró. Bien, vamos, toma esto. 
y con un movimiento fluido y rápido sacó spray de pimienta y roció el ojo solitario de Naruto, la rubia dejó escapar un grito doloroso cuando Koyuki salió corriendo, Naruto tropezó hacia atrás y golpeó una viga de madera vieja y crujiente que sostenía otra madera, luego se rompió debajo de él y todo se vino abajo. Koyuki salió corriendo a un bar para beber sus pensamientos, no quiere volver a ese lugar, el lugar donde su padre, ahora su idiota gerente le propuso la ridícula idea de filmar la escena final de la trilogía de la princesa Gale allí, suspiró y se tragó con avidez su vigésima taza de sake. Naruto luego irrumpió en el bar, con el ceño fruncido en su rostro. Encontrado, ustedes molestos. Gritó Naruto, con los ojos todavía rojos por el rociado de pimienta, Koyuki gimió, la voz de esa rubia Chunin martilleó en su cabeza. ¿Cómo es que sigues encontrándome? Ella arrastraba las palabras, molesta con niñas, la cara de Naruto se volvió cómicamente roja. Solo sé cómo encontrar una mujer hermosa. Naruto resopló, creo que pasó demasiado tiempo con Hiraiya, un pequeño adulador, ¿eh? Koyuki arrastraba las palabras antes de reírse, escucha chico, eres demasiado joven para mí. Sí, no mierda. De todos modos tenemos que volver al set. Dijo Naruto, Koyuki lo fulminó con la mirada. No. Naruto suspiró, no quería hacer esto, pero ella lo estaba enojando ahora, él rápidamente le cortó la nuca y la cargó sobre sus hombros, el olor a alcohol invadió su nariz como la arena escondida hasta la hoja, él suspiró antes de llevar a la princesa desconocida al set de la película, susurrando. Molesto, el cielo está despejado y la tierra se acercaba, había una cascada congelada y una gran escultura de glaciares se erguía en alto. ¿Sí? Escuchó la voz del director con una bocina, esta sería una foto perfecta, todos a tus lugares, arregles el maquillaje de Yuki, comienza. Sasuke tuvo que taparse las orejas cuando el hombre prácticamente gritó en sus tímpanos. Sasuke fulminó con la mirada al hombre y resopló, observando a los trabajadores apresurarse para completar sus órdenes, pronto en un tiempo récord todo el set está completo, los actores disfrazados, releyendo su guión antes de que la cámara esté sobre ellos. Koyuki salió de la nave, con su túnica de la princesa Gale, con la cara de piedra como si estuviera molesta por haber sido salvada, se burló de la nieve que crujía bajo sus pies, Kakashi, Naruto y Sakura se acercaron a su lado. Ustedes tienen el honor de ser el primer extraño en observar cómo se hizo la princesa Gale, les dijo el director mientras se pavoneaba hacia ellos y colocaba sus manos en sus caderas. Bien, lugares para todos. El director dijo gritando a su trompeta, la princesa Gale, terminando la escena 1, toma una y, acción. De su cara en blanco pasó a una expresión de sorpresa y la de temer, corrió hacia el cuerpo caído de Shishimaru, no Shishimaru. Ella gritó, tanto Sasuke como Naruto tuvieron que admitir, ella es una muy buena actriz, tienes que quedarte conmigo, por favor Shishimaru. Uh, lo siento princesa, gruñó, te fallé princesa, perdóname, te lo ruego ¿cómo puedes decir eso? Ella preguntó desconcertada, sin ti a nuestro lado, nunca hubiéramos encontrado el coraje que necesitamos al llegar tan lejos. Solo deseo, veo más allá del arco iris. Él gritó, contigo princesa y con eso su cabeza cayó hacia atrás, Shishimaru. Ella gritó, su voz hizo que el espectador se sintiera desesperado como si fuera real. Tengo que admitir que es increíble, dijo Sasuke, miró para ver a Naruto fascinado en el espectáculo frente a él, Sasuke sacudió la cabeza, ¿desde cuando Naruto era tan romántico? Es como si ella no fuera esa perra malhumorada de hace una hora. Naruto susurró, Sakura no dijo nada, de hecho estaba perdida en sus pensamientos. Oh, sí, ese es Yuki para ti, dijo su gerente mientras la miraba con orgullo, cuando la cámara está rodando, es como si ella cobra vida, no hay otra actriz en la tierra que pueda igualar su brillo. A la bola princesa Gale comenzó a sollozar sobre el cuerpo de su camarada, los espectadores se inclinaron hacia adelante, sorprendidos al ver que esas emociones parecían reales, bueno, eso es hasta que, esperen un segundo chicos, todos gruñeron, ¿qué pasa? Uno de ellos preguntó en un tono molesto y decepcionado. Sandai. Llamó a su gerente, ¿puedes darme unas lágrimas para que pueda llorar? Cuando ella le preguntó a este Sandai, tropezó en su bolsa buscando el artículo que deseaba, él lo consiguió y comenzó a correr hacia ella. Viniendo, viniendo, la alcanzó y colocó las gotas sobre sus ojos, hoy, veamos. Él exprime la pequeña botella en los ojos de Koyuki, ella todavía mira hacia arriba, muy bien, se están derramando, hagamos esto. Ella dijo, para molestia de la tripulación, por el amor de Dios, comencemos con un acercamiento, dijo el director al camarógrafo que suspiró y asintió con la cabeza, Naruto perdió su mirada de entrada y comenzó a verse perturbado, al igual que Sakura, su primera emoción desde que salió de la cabaña. 
incluso Sasuke tuvo que burlarse. Está bien, Princesa Gale termina, toma dos, acción. Shishimaru. Póngase en fila, todos han abordado el barco por la noche, fue, sin incidentes, solo el barco se balanceó tranquilamente en las aguas heladas de abajo, a pesar de no tener la capacidad de nadar, lo tranquilizó, como si hubiera nacido para navegar en los mares, suspiró. Mirando el cielo nocturno, sintiendo el viento frío en su rostro, el olor salado del mar invadió su nariz, es calmante hermosa, ¿no? Naruto escuchó la voz de Kakashi, su único ojo azul parece brillar a la luz de la noche. ¿Sensei? Preguntó Naruto, vio al hombre sonriente a los ojos, Kakashi se rió entre dientes, se parecía mucho a su padre, pero no sacó a reducir eso, ¿te importa si me uno a ti? Preguntó, Naruto asintió con la cabeza, Kakashi se inclinó sobre el costado del barco y miró hacia arriba, mirando la brillante luna llena. Sabes, esta es la segunda vez que vengo a esta tierra. Dijo Kakashi, Naruto levantó la vista con una ceja levantada, este es el lugar más hermoso en las tierras Shinobi, y el único país sin derramamiento de sangre, bueno, solía ser, todo cambió hace 16 años, yo tenía 9 años, todavía completamente me di cuenta de que Chunin, como tú, tenía que viajar solo a la tierra de la nieve para entregar documentos a su gobernante, Sosetsu Kazama, un daimyo amable y querido, pero parece que vine mientras hubo un golpe de estado, el usurpador fue no es otro que su hermano, es es una pena que los hermanos se maten entre sí. Naruto miró hacia abajo, ¿sabe cómo se siente eso? Si muestra signos de debilidad alrededor de Arashi, sería asesinado en el acto. Sosetsu me dijo que protegiera a su hija, aunque no recordaba su nombre, algo, algo Kazama. La traje al puerto y la escondí en la tierra de la capital del fuego, nunca la volví a ver desde entonces, me pregunto qué le pasó. Dijo con un suspiro, que ese pequeño mocoso creció sobre él durante ese corto viaje a la tierra de fuego. Naruto permaneció en silencio, solo escuchando la historia de su sensei, Kakashi suspiró. Yo, yo no era un gran sensei, ¿verdad? Preguntó Kakashi, Naruto levantó la vista, preguntándose de dónde vendría todo esto, claro que les di a ustedes un par de pergaminos, pero no les enseñé a todos, excepto por un simple ejercicio de chakra, se enseñaron el trabajo en equipo, se enseñaron estrategias de combate, esencialmente, sentí que no tenía parte tu crecimiento, dijo Kakashi mientras se sentaba, Naruto miró a su sensei, se puso de puntillas y palmeó los hombros de su sensei y sacudió la cabeza. No, eras un gran sensei, si fueras malo solo hubieras elegido el más fácil de entrenar y terminar con eso, y en ese escenario ese sería Sasuke, bromeó Naruto, Kakashi suspiró, y además, lo hiciste me regaló ese contrato de convocatoria, sin él, Konoha sería otro desierto, en todo caso, has sido un gran sensei. ¿Eso crees? Kakashi preguntó vacilante, Naruto sonrió ampliamente. Lo sé, Kakashi le sonrió a su estudiante, levantó la vista y vio la aurora boreal, le recordó algo que la joven princesa le enseñó. ¿Quieres ver algo padre? Preguntó Kakashi. Sacó una hogaza de pan y la aplastó en sus palmas, e introdujo chakra en las migajas para que parezca que brilla intensamente, arrojó las migajas en un arco y lo que Naruto vio lo sorprendió, fuera de las aguas heladas peces multicolores y las criaturas saltaron para tragarse una migaja, nunca vio algo así, las gotas de agua flotaban en el aire mientras las criaturas del mar bailaban en el aire, imitando las luces del norte, desconocidos para ellos, se podía ver a Koyuki en la entrada de las cabañas de los barcos con los ojos muy abiertos por la sorpresa, ella lo reconoció al instante, él fue el hombre que la salvó de su tío. Ese suster, Naruto canalizó el chakra hacia la suela de su hazaña y, dejándolo estallar, voló hacia Mizore, Mizore se desabrochó de la tabla de snowboard levantándola, agitándola un poco antes de levantarla para bloquear el golpe aéreo de Naruto, sus ojos se entrecerraron. Un poco de fuerza detrás de él antes de que lo empujara. Tanta fuerza en alguien tan joven, dime tu nombre, dijo Mizore, Naruto frunció el ceño, sin decir nada cargado hacia la gran crin, el hombre suspiró ante el comportamiento de Naruto antes de agacharse, los tubos expulsaron vapor y chakra antes de comenzar a moverse cegadoramente. Desenfocado, apareció detrás del todavía cargado Naruto y levantó una pesada pierna blindada hacia las mejillas derechas de los chicos, enviándolo a caer. Naruto ni siquiera vio al hombre moverse antes de que fuera demasiado tarde, y a diferencia de sus enemigos anteriores, este hombre lo atacó en su punto ciego, algo en lo que muchos shinobi son demasiado arrogantes para pensar. Sostuvo su palpitante mejilla, su único ojo azul miró a su alrededor buscando al hombre grande, por su tamaño es extremadamente rápido. 
siente una ráfaga de viento, y por instinto levantó su brazo derecho, cubierto de diamantes para bloquear el golpe entrante, ¿todavía va por mi punto ciego? Pensó Naruto, Naruto abrió mucho los ojos cuando la fuerza detrás del golpe de Mizore lo levantó en el aire, Mizore agarró la pierna de Naruto y comenzó a girar, el vapor y el chakra se expulsaron de las tuberías de la armadura de Mizore haciéndolo ir más rápido, recogiendo nieve en el aire, pronto se formó un gran tornado de nieve, Mizore soltó a Naruto haciendo levitar en el tornado, el tornado golpeó a Naruto en la ladera de la montaña, el hielo y la nieve lo enterraron. Mizore se movió para atacar de nuevo, pero se encontró incapaz de moverse, vio el brillo de un líquido que estaba cubierto por los cables ninja y se volvió para ver a una niña de cabello rosado con una sonrisa, luego vio a un chico de cabello oscuro inhalando cabello. Sus ojos se abrieron cuando su mente concluyó en una posibilidad de lo que estaban haciendo y se dio cuenta de que es el líquido, aceite, catón, rica no jutsu, estilo de fuego. Dragón Flame Jutsu, Sasuke anunció mientras las llamas se elevaban instantáneamente a través de los cables recubiertos de aceite hacia Mizore, el fuego lo alcanzó, pero no hubo gritos de dolor que los dos esperaban, en su lugar vieron una luz circular brillante y vieron las llamas absorbidas por la pieza circular de su armadura, los miró con una expresión petrea, pudo sentir que Chakra se reponía. ¿Eso es todo? Preguntó, las venas comenzaron a estallar y sus músculos se flexionaron rompiendo los cables, se giró para mirar a los dos chunins, Sasuke se apresuró hacia él con su wakizashi en la mano, Sakura saltó hacia atrás y comenzó a formular una estrategia, eso es antes de que ella pateara a su templo haciéndola rodar por la nieve, ¿no pensaste que habría otro de nosotros, eh? Dijo una voz femenina, una chica que podría estar relacionada con Sakura, tiene el cabello rosado que sobresale de dos agujeros de su casco gris y su ojo verde, y esa misma noble armadura de cejas y chakras como sus compañeras de equipo. Sakura se sentó frotándose las mejillas y mirando su mirada por igual. Me robaste mi esquema de colores, acusó Sakura levantando su capa revelando toneladas de kuma y atados con etiquetas explosivas que están conectadas a sus cables ninja, Fubiki se burló, culpa a Kishimoto luego cargaron. Line Break, Kakashi se agachó debajo de una cuchilla de hielo y lanzó una patada superior, Nadare voló hacia atrás y aterrizó en cuclillas, levantó la vista y vio a Kakashi doble que tenía el dedo índice curvado en los labios, o dónde estarían sus labios si su máscara no estuviera escondida eso. Katon. Kaki no Jutsu, estilo de fuego. Bola de fuego Jutsu, Kakashi anunció dejando una gran bola de fuego hacia Nadare, derritiendo la nieve debajo de ella mientras se eleva. Nadare, sintiendo que el calor le extendió las manos hacia adelante, la gran bola de llamas se disipó tan pronto como llegó al contacto, Nadare sonrió con arrogancia, su chakra regresó a él y pudo ver a Kakashi cansarse, lo siento Kakashi, pero estoy en un límite de tiempo, dijo Nadare y sacó una pequeña bola negra de su bolsa, Kakashi estrechó su sí, preguntándose qué estaba planeando. Nadare arrojó la pelota negra en la oreja e hizo una señal de ram, hubo un estallido ensordecedor, Kakashi cayó a la nieve, cubriéndose las orejas, un sangriento Sasuke saltó lejos de Mizore y un Sakura magullado lejos de Fubiki cubriéndose las orejas. Los tres sonrieron cuando vieron una avalancha que se dirigía hacia ellos, Fubiki y Nadare brotaron a las mecánicas y salieron volando de su armadura y Mizore se conectó a su tabla de snowboard, agarrando al aturdido Koyuki, una mano brotó y agarró la pierna de Mizore, miró y vio un Naruto de labios azules aferrándose a su pierna por su querida vida, te he sobreestimado niño, dijo Mizore mientras daba un giro brusco haciendo que Naruto perdiera el control y lo enviara rodando hacia la avalancha. Descansa con los antepasados. Line break, la nieve comienza a resquebrajarse y salió el líder de cabello plateado del equipo Kakashi, pronto Sasuke salió de la nieve sin aliento, Sakura lo siguió, luego cada miembro del set de la película y el elenco apareció, Sandai estalló de la nieve Koyuki, Koyuki ¿dónde estás? Gritó frenéticamente, Kakashi, ¿dónde está ella? Kakashi miró a Sandai con un ojo triste. Su chakra es distante, la atraparon, fallé. Kakashi dijo, Sandai comenzó a entrar en pánico aún más, e se suponía que ella traería luz a nuestra nación, murmuró, ¿cómo podrías que tomarla, qué tipo de ninja eres? Sandai se derrumbó, Sasuke se paró detrás de él, es divertido cortar a este viejo. ¿Están todos bien? Sakura preguntó, un hombre de cabello naranja se acercó quitándose la nieve de la gorra. Parece que perdimos algunos miembros de los diseñadores de vestuario, parece que no sobrevivieron, tenemos suerte si alguno de nosotros sobrevive. Sakura asintió tristemente con la cabeza, sus ojos se agrandaron mientras miraba hacia arriba. Espera, ¿dónde está Naruto? 
Line break, lejos de su ubicación, un hombre extremadamente alto que miraba a nueve ocho hombres con un abrigo negro y una camiseta blanca y el cabello negro y rizado hasta la barbilla llevaba un trineo con una rubia inconsciente medio congelada, una de las características más extrañas de este el hombre no era su estatura o las cicatrices quemadas en su brazo derecho y el lado derecho de su torso, sino el hecho de que su pierna izquierda no es de carne, sino de hielo, escuchó gruñidos y vio a tres lobos, pensando que el niño ahorrar era un blanco fácil, golpeó ligeramente su pie y grandes glaciares perforaron a los lobos, matándolos instantáneamente, continuó su viaje de regreso a un iglú, donde cambió la ropa mojada de Naruto y le dio ropa nueva, a pesar de que su forma era demasiado holgada, se envolvió Naruto con una capa de oso blanco y lo colocó junto al fuego, se sentó en un rincón y bebió de una botella de licor. Está a salvo, ahora puedo relajarme. Diamond o un Naruto 50, editado, sí 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 alcanzamos Numba 50. Se siente como días hace cuando estaba escribiendo el capítulo 49. No soy dueño de piratas o ninjas, de hecho, estoy bastante seguro de que me poseerían. Última vez, lejos de su ubicación, un hombre extremadamente alto que miraba a nueve ocho hombres con un abrigo negro y una camiseta blanca y el cabello negro y rizado hasta la barbilla llevaba un trineo con una rubia inconsciente medio congelada, una de las características más extrañas de este el hombre no era su estatura o las cicatrices quemadas en su brazo derecho y el lado derecho de su torso, sino el hecho de que su pierna izquierda no es de carne, sino de hielo, escuchó gruñidos y vio a tres lobos, pensando que el niño ahorrar era un blanco fácil golpeó ligeramente su pie y grandes glaciares perforaron a los lobos, matándolos instantáneamente, continuó su viaje de regreso a un iglú, donde cambió la ropa mojada de Naruto y le dio ropa nueva, a pesar de que su forma era demasiado holgada, se envolvió Naruto con una capa de oso blanco y lo colocó junto al fuego, se sentó en un rincón y bebió de una botella de licor. Está a salvo, ahora puedo relajarme. Line break, Naruto está confundido, no reconoce dónde está, el lugar no es la tierra de nieve, sus ojos se abrieron, espera. Naruto extendió la mano y tocó donde se supone que debe estar su ojo derecho, y para su sorpresa, está allí. Comenzó a deambular por el camino de piedra maltratada, tropezando con cada piedra desigual, escuchó risitas, se dio la vuelta y vio que no había nadie allí, ¿dónde está? ¿Por qué tiene su ojo derecho hacia atrás? Su mente estaba llena hasta el borde de las preguntas, trató de hablar pero no le salieron palabras. Hubo esa visita otra vez, se da vuelta para correr, la ansiedad se apodera de todo su ser, después de lo que parecen horas de carrera, se encontró con un pequeño niño rubio en el medio del camino, se dio la vuelta, su rostro ensangrentado y el costado de su la cara se derrumbó como si alguien la golpeara repetidamente con un mazo, el ojo azul derecho del niño es lechoso, mientras que el izquierdo era un azul escalofriante, Naruto reconoció al niño como a sí mismo, el Naruto más joven luego habló, la voz no era de un niño sino una mezcla de su propio padre. Padre y difunto. T H I W R B O R N L U L C K I y W R L U C K I T O B B O R N. Naruto se despertó con sudor frío, jadeando levemente, extendió la mano para tocar su ojo derecho, sintiendo la suave tela de su parche en el ojo, apretó el puño. Esta es la realidad. El ojo solitario de Naruto se preguntó por el extraño entorno y llegó a la conclusión de que alguien que no fuera sus compañeros lo encontró y lo rescató. También vio que vestía ropa demasiado holgada y un pelaje blanco de oso. ¿Dónde estoy? Naruto gritó, se llevó una mano a la garganta y sintió un breve dolor, se volvió y vio al viejo más alto que había visto en su vida. Oh, ¿estás despierto? Dijo el viejo, extraño, dentro del iglú es cálido y cómodo, pero podía ver su aliento como si estuviera afuera. ¿Q dónde estoy? Naruto gruñó, su mano se disparó hacia su cuello, su boca seca, increíblemente. Toma chico, bebe esto, le dio una taza de agua, Naruto se la llevó a los labios y retrocedió. Es un poco cálido, dijo Naruto, el anciano asintió, la historia continúa abajo no es bueno beber agua fría cuando te salve del frío, informó Kusan, y para responder a tu pregunta, estás en mi encantadora morada. Naruto miró al hombre grande frente a él con una mirada en blanco, Kusan le devolvió la mirada antes de suspirar. He visto tu pelea, chico, dijo Kusan, poseías un poder que nunca soñé con volver a ver, el Daiya Daiya no mi, los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock. ¿Conoces mis poderes? Preguntó Naruto, Kusan miró hacia otro lado, por supuesto, después de todo, yo fui quien mató a tu predecesor. Reveló, los ojos de Naruto se abrieron aún más, el hombre frente a él, mató al último usuario de este poder, no sabe qué hacer, derribarlo para vengar a dicho predecesor o agradecerle por ser una de las razones principales él tiene esta fuerza. 
Kuzan se echó a reír ligeramente, luego tomó otro trago de su licor y suspiró contento. Puedo ver tu dilema chico, está escrito claro como el día en tu cara. Kuzan dijo con una sonrisa melancólica, Naruto tuvo la decencia de mirar hacia otro lado avergonzado de ser fácil de leer, ¿qué tipo de Chunin es fácil de leer por un no shinobi? Naruto pensó con vergüenza un aura deprimida que rodeaba a su persona. Naruto intenta recordar lo que sucedió que lo dejó en este estado, pero todo lo que consiguió fue un dolor de cabeza, levantó la mano y notó que un paño suave estaba envuelto alrededor de su cabeza. ¿Qué qué pasó? Preguntó Naruto, sintiéndose un poco mareado. No sé mucho, pero lo que vi fue un bruto de un hombre que llevaba a una mujer contigo colgando de su pierna, te arrojó y te golpeaste la cabeza contra una roca, iba a detenerlo, pero yo vi que estabas sangrando, has estado inconsciente durante tres días. Naruto abrió los ojos ante la noticia cuando su memoria brilló, recuerda haberle entregado el culo, a pesar de parecer un luchador tonto, ese tipo grande era lo suficientemente inteligente como para usar su lado ciego, Naruto miró las paredes heladas y apretó su ojo derecho desprecio, maldiciendo a Gato a la tumba por cegarlo y darle tanta responsabilidad. Kuzan vio esto y reconoció la emoción que Naruto debía estar sintiendo, vio la misma emoción en la cara de Diamond Hozu cuando tomó su brazo, y tuvo la misma emoción cuando Sakazuki tomó su pierna. Oye chico, dime cómo te llamas. Kuzan preguntó de repente, Naruto lo miró antes de responder. Naruto, Naruto Diamante. Naruto respondió, Kuzan suspiró, ¿todos los de esa fruta deben adoptar ese apodo? ¿Va por Kuzan del hielo? Soy Kuzan, un placer conocerte. Dijo, el cuerpo de Kuzan se puso rígido mientras miraba por la puerta. Quédate aquí, no me sigas, dijo antes de levantarse y salió de la entrada, Naruto parecía retraído, no seguirá las órdenes de un no shinobi, especialmente un anciano extraño que de alguna manera mató a su predecesor. Naruto se levantó, pero descubrió que su pierna aún estaba dormida, el ejército se arrastró hacia la entrada y usó las paredes como apoyo, y sus ojos se abrieron cuando vio a ocho shinobi enmascarados que rodeaban a Kuzan con el mismo símbolo que los ninjas que atacaron a su equipo. Viejo, esta es la última vez que le estamos ofreciendo este trato, Toto no acepta amablemente el rechazo, especialmente de los extranjeros, el líder con una armadura que Naruto reconoció de los otros tres. Como he dicho durante los últimos tres años, no, no uniré sus fuerzas y les enseñaré a ninguno de ustedes. Kuzan dijo firmemente con un tono molesto, esta es la última vez que te digo esto, vete y nunca vuelvas. La historia continúa abajo no tienes ninguna contribución a esta gran tierra de nieve, muere viejo. Los ocho corrieron hacia Kuzan, Naruto tuvo que hacer algo, trató de moverse pero se derrumbó en la nieve, solo tiene la fuerza para convertir sus dedos en diamantes. Kuzan suspiró, chico problemático. Tan pronto como dos shinobi estaban frente a él, apareció detrás de ellos, dos lanzas de hielo se levantaron de la nieve, Naruto abrió mucho los ojos, ¿verá el poder que puso fin a su predecesor? Kuzan se da la vuelta e implanta ambas lanzas en cada una de las espaldas del shinobi. Tres gritaron a distancia y atacaron al usuario de hielo, Kuzan se dio la vuelta con una espada hecha de hielo en la mano. El más grande del árbol levantó un martillo para aplastar a Kusan, pero se hizo a un lado y cortó el martillo por la mitad antes de que la cuchilla de hielo se clavara en su carne, los últimos dos de los tres aparecieron detrás de él tejiendo letreros con las manos, pero la sangre brotó. Con su visión, miraron hacia abajo y vieron que les faltaban las manos. MMM mi mano. Uno de ellos gritó antes de que su cabeza volara al aire, el siguiente gritó antes de comenzar a correr, Kuzan golpeó su pie y un gran glaciar de hielo estalló atravesando al asustado Shinobi por todos lados. El líder Shinobi observó esto en silencio, sus ojos se entrecerraron, no sintió ningún chakra detrás de esos ataques, nunca había visto algo así a lo largo de sus años como Honin, Kuzan se volvió hacia él con una expresión aburrida en su rostro mientras Naruto podía solo mirar con asombro. Bueno, ¿también me vas a atacar? Preguntó en un tono vago. Honin resopló y se dio la vuelta. Vengan ustedes dos, no sean tan tontos como fueron y apúrense, estamos claramente fuera de juego. Dijo, los otros dos miraron a Kuzan antes de ascendir, cada uno sacó su tabla de snowboard móvil y abordaron la corina, Kuzan exhaló un suspiro de alivio mientras sacaba su licor. No importa a dónde vaya, siempre me encuentran, murmuró, luego se dio la vuelta y vio la expresión de asombro en el rostro de Naruto. Sal de la nieve, estás desperdiciando mis esfuerzos de curarte, oh, oh mi mal, Lime Break, lo que quedaba del equipo 7 no tenía idea de qué hacer, perdieron a la princesa y falta uno de sus miembros. 
Kakashi suspiró, esto de alguna manera le recordó la misión en el puente de Kanabi, pero en lugar de salvar a una damisela en apuros, debe encontrar a su estudiante y dijo Damsel. La cosa es que no tiene idea de dónde mirar, Naruto y Koyuki podrían estar en cualquier lugar en este páramo helado, y la moral de su equipo es mínima, los dos creen que Naruto está muerto, no importa cuánto trate de convencerlos. Nunca había visto a Sakura tan deprimida, y Sasuke está más triste que cuando lo conoció. Sensei, ¿qué se supone que debemos hacer? Preguntó Sakura, con el cabello colgando frente a su cara, sus ojos verdes ensanchados mirando a la nada, no podía creer que Naruto se hubiera ido. Kakashi la miró con el ceño fruncido, no se le enseñó cómo hacer frente al perder a un compañero de equipo en cualquier situación, ¿qué le están enseñando en la academia, recoger flores? Sin embargo, Sasuke no es diferente, tenía algo de hermandad con Naruto como lo hizo Kakashi con Obito, por lo que puede decir cómo debe sentirse ahora, nosotros, comenzó Kakashi, pero fue interrumpido cuando la puerta de la pequeña choza en la que se encontraban se abrió de golpe, revelando a Sandayu revestido en una placa de cofre de samurai con una túnica roja, tenía una katana a su lado y una lanza en una mano, otros hombres vestido con una armadura similar detrás de él. Encontramos a Koyuki, debes olvidar a tu otro compañero y completar tu misión. Gritó, los ojos de Sasuke se pusieron rojos, tomó esa remolinándose de ira mientras corría hacia Sandayu, se aferró a la túnica del hombre y lo sacudió. ¿Cómo te atreves? ¿Qué maldita te atreves? Gruñó Sasuke mirando a los ojos del hombre asustado, ¿cómo puedes decir eso cuando uno de nuestros compañeros de equipo es, Sasuke lo suficiente? Ordenó Kakashi, no importa cuánto quiera empujar a un Raikiri en el corazón palpitante del hombre, no puede negar que tiene razón, es la forma shinobi de ver la misión en todo momento, miembro corto o no, él es cierto, esto es para lo que te has apuntado, no avergüences al chaleco y la diadema que te pones, esta es una fe shinobi. Sasuke miró hacia abajo, su explosión ensombreció sus ojos, sus manos cayeron sin fuerzas a sus costados, Kakashi solo pudo mirarlo con remordimiento. Sasuke, sé que perdiste a otra persona que ves como familia, pero juro que mientras viva, no dejaré perder a ninguno de ustedes. Dijo su mano sobre el hombro de Sasuke, Sasuke lo sacudió, sí, claro, no fue eso lo que dijiste antes. Dijo Sasuke amargamente, recordando la promesa de Kakashi en su primer encuentro con Zabuza mientras salía, Sakura silenciosamente acechó detrás de él, sin decir nada a lo largo de esta prueba que Sandayu siguió detrás de ellos con un resoplido. Kakashi solo pudo mirar el lugar donde Sasuke estaba parado, sus ojos solitarios abiertos, mientras una pequeña lágrima caía de sus ojos. Lo siento Naruto, perdóname. Tobe continuó, Diamond un Naruto 51, última vez, Sasuke, sé que perdiste a otra persona que ves como familia, pero juro que mientras viva, no dejaré que ninguno de ustedes se pierda. Dijo su mano sobre el hombro de Sasuke, Sasuke lo sacudió, sí, claro, no fue eso lo que dijiste antes. Dijo Sasuke amargamente, recordando la promesa de Kakashi en su primer encuentro con Zabuza mientras salía, Sakura silenciosamente acechó detrás de él, sin decir nada a lo largo de esta prueba que Sandayu siguió detrás de ellos con un resoplido. Kakashi solo pudo mirar el lugar donde Sasuke estaba parado, sus ojos solitarios abiertos, mientras una pequeña lágrima caía de sus ojos. Lo siento Naruto, perdóname, Line Break, oí 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 oí. Una voz fuerte sonó a través de la tundra helada, el ex marine solo podía suspirar de irritación, este chico es muy tenaz. Han pasado tres días desde que el rubio sucesor de la fruta del diamante despertó, y durante esos tres días este maldito ninja lo ha estado molestando para ayudarlo a entrenar su fruta del diablo, Kuzan suspiró, es demasiado viejo para esto. Por última vez chico, no voy a, Kuzan se congeló, con un juego de palabras intencionado, cuando vio a Naruto, con la cabeza hundida en la nieve, inclinándose ante él. Por favor, ayúdame a ser más fuerte, no puedo, me niego a permanecer débil. Naruto gritó apasionadamente, en su corta vida Naruto no quería nada más y Kuzan pudo ver eso, el niño se tragó su orgullo e incluso se inclinó ante él. Kuzan dejó escapar otro suspiro cansado, hombre, esto va a ser un dolor, bien, te enseñaré, dijo mirando a otro lado, Naruto levantó la cabeza mientras miraba a Kuzan con los ojos muy sorprendidos. ¿De verdad? Naruto susurró, Kuzan le indicó que saliera de la nieve, en serio, si el niño lo ama tanto, ¿por qué no lo dejó allí? Sí, sí, ahora levántate, dijo, Naruto surgió, con una gran sonrisa, su ojo solitario lleno de alegría y una sonrisa tan grande que amenazaba con partirle la cabeza por la mitad, una sonrisa que le recuerda a cierto rey pirata. Kuzan suspiró si no sabía que el niño frente a él es un ninja, podría fácilmente haberlo confundido con un niño inocente. ¿Sí? 
Naruto saltó de alegría, ¿qué vamos a hacer hoy? Kuzan levantó una ceja, todavía es desagradable que el niño haya sido testigo de cómo masacró a otros ninjas, pero todavía está tan tranquilo en su presencia que los ninjas dan miedo. Kuzan mantuvo la barbilla pensativa, es prudente enseñarle a este niño el entrenamiento de la fruta del diablo marino, para mostrarle el entrenamiento que trajo a todos los marines vicealmirante y almirante su poder. Eh, no dolería, ¿verdad? Muy bien, lo primero que debes saber, una fruta del diablo es como un fuego, un sirviente maravilloso, pero un maestro horrible. Kuzan comenzó, Naruto solo podía mirar al hombre sin comprender. ¿Cómo es una fruta del diablo un maestro horrible? Preguntó. Kuzan suspiró mientras se rascaba las mejillas, no lo sabe, no podía culparlo. ¿Ves que hay un mito, que una fruta del diablo tiene un demonio real dentro? Naruto levantó una ceja, como una bestia de cola pero en una fruta. El mito ha demostrado ser cierto, reveló, este es un secreto que ha sido transmitido por cada uno de los oficiales de alto rango de la marina, no les diré quiénes son, al menos por ahora. Naruto abrió mucho los ojos, así que básicamente se comió un demonio. Verás, una vez que mueras, renacerás como un demonio, maldición para perseguir a tu sucesor, como Diamond Hozu es el demonio que te maldice, pero no temas que no te conviertas en un demonio mientras estés vivo. Dijo tan pronto como vio la mirada aterrorizada en los ojos del niño. Pero hay una manera en que Diamond Hozu puede controlarte, cuando eres el epítome de la ira, hasta el punto en que ya no sientes amor por el mundo, y una vez que comienzas a usar tus poderes en ese estado mental, el diablo tomaría y causar estragos, mientras dice esto, Naruto vio que su mano inconscientemente se movía hacia su pierna. Mi camarada, era ambicioso y no quería nada más que justicia sobre los piratas, su corazón pronto se sobrecogió de odio y no quería nada más que un control marino completo sobre el mundo, su predecesor se aprovechó de eso y lo corrompió por completo, y yo era un tonto. Para verlo desde el principio, dijo Kuzan con un cordón de arrepentimiento en su voz, Naruto tiene curiosidad ahora, ¿cuál era su poder? El tipo de logía, magma, fruta del diablo. Kuzan reveló, Naruto abrió mucho los ojos, ¿sabe de qué poder está hablando? Por supuesto que sí, su propio hermano tiene esa misma fruta. Y el estado mental de Arashi no es bonito, nada lindo, Lime Break, el equipo Kakashi y el ejército de Old Snow marcharon por la tundra helada en medio de una tormenta de nieve, no tienen refugio, por lo que su única opción es marchar hacia adelante, usando sus capas para protegerse del pequeño hielo en el aire que les habría pelado la piel a gran velocidad. La tormenta de nieve duró cuatro largas horas, tienen frío, hambre y cansancio, pero para sobrevivir deben seguir moviéndose, hasta ahora solo hubo dos víctimas, dos hombres colapsaron, exhaustos y cansados, y tan pronto como cerraron ojos, se habían ido, pero se entristecerán para más tarde, todos los que perdieron la vida se entristecerán, cuando se libere la tierra de nieve. Para alivio de todos, la tormenta comenzó a despejarse, y pronto se encontraron en la cima de una montaña mirando hacia la tierra de nieve. Es hermoso, Sakura jadeó, Sasuke resopló. Tan pronto como encontremos a esta maldita princesa y el cadáver de nuestro compañero de equipo, comenzaré a apreciar la estética de esta tierra abandonada por Dios. Sasuke gruñó, aún amargado por la pérdida de Naruto, Sakura solo podía mirarlo triste y en silencio apretó su puño. ¡Ay! Sandayu señaló con binoculares, detrás de una montaña de humo se elevó en el aire y se movió hacia el este, pronto la causa del humo apareció como un gran tren pesado con un símbolo. Reconozco ese símbolo en cualquier lugar, ahí es donde la mantienen. Sandayu declaró con ira. Vamos. Un rugido de acuerdo estalló y pronto marcharon por la ladera de la montaña con la esperanza de coger el tren, Kakashi sacudió la cabeza con molestia. Esos idiotas, ¿cómo podemos protegerlos a ellos y a la niña si están cargando imprudentemente? Murmuró mientras él y su equipo los seguían rápidamente por el traicionero sendero de la montaña. Pronto, se adelantaron al tren, debido a que hizo una parada en boxes en una estación para rellenar con carbón, el ejército de Old Snow estacionó en una colina empinada justo al lado de las vías mientras el equipo Kakashi los mira, su plan de carga y demanda a la princesa sonaba estúpida, y cuando sugirió una idea más diligente, le dijeron que se callara y que vigilara. Bastardos desagradecidos. El tren comenzó su viaje y el ejército de Old Sand bajó la colina con un rugido ensordecedor, los arqueros encendieron sus flechas y el cielo se oscureció, cubierto de flechas y llamas que adornaban la punta, lloviendo sobre el tren blindado. Lime Break, ¿qué es todo ese alboroto? 
una voz ronca y profunda preguntando a su subordinado, Lord Otto, parece haber un ataque rebelde, informó un shinobi de nieve enmascarado con una cola de caballo marrón, Toto suspiró, podría haber jurado que eliminó a todos sus enemigos y rivales políticos junto con sus familias y hombres. Mátalos a todos, no a un sobreviviente, o tomarás su lugar en el ferry de Charon. Toto amenazó, el shinobi tragó saliva. Sí señor. Dijo antes de desaparecer, Toto se volvió para mirar a su sobrina dormida. Te pareces a tu madre, susurró con un tono frío. Y tu padre. Las ranuras en el flanco izquierdo del tren abrieron múltiples maquinarias pesadas alineadas shinobi que están cargadas con innumerables kuna y se apuntaron. Fuego. Y con esa orden, todos se fueron al infierno. Line break, las flechas rebotaron inofensivamente y solo unas pocas volaron a través de las ranuras, pero eso no fue suficiente para detener el baño de sangre, innumerables de kuna y atravesaron el ejército de Old Snow como si fuera mantequilla, los kunais yendo a alta velocidad atravesaron los cuerpos, las extremidades y cabezas, pintando la nieve con sangre, órganos y materia cerebral, el aire tomó un fuerte olor a desechos humanos y hierro en cuestión de segundos. Después de 10 segundos, cada alma que estaba en el Old Snow Militar y pasó a su próxima vida, en cuestión de 10 segundos, hombres de 80 años cayeron ante la tecnología avanzada de Doto. Kakashi solo podía mirar la escena con horror, trató de advertirles, pero se negaron a escuchar, Sasuke fulminó con la mirada al tren cuando comienza a abandonar el área, y Sakura apartó la vista de la horrible vista, luchando contra el impulso de vomitar. Al olor vamos chica, eres Chunin ahora, no seas tan débil de corazón en un momento como este. Ella se dijo a sí misma. Chicos, se hicieron esto a sí mismos, les informó Kakashi, mientras miraba en dirección al tren, nos dirigiremos al este junto con el tren, pero nos mantendremos fuera de la vista y acamparemos. Sakura asintió pero Sasuke no dijo nada más que caminó hacia el este, Kakashi suspiró. Este es el momento más oscuro en las carreras de estos niños. Line break, chico, parece que has visto un fantasma, ¿estás bien?, preguntó Kuzan. Naruto asintió con la cabeza lo que dijiste, una fruta del demonio magma, susurró Naruto, Kuzan levantó una ceja, ¿qué has visto con alguien?, entonces eso significa, Sakazuki, está muerto, dime quién heredó este poder. M mi hermano, bueno, no podría llamarlo mi hermano, él ha sido el que más ha matado desde que nos convertimos en ninja. Naruto reveló, Kuzan suspiró. Tu hermano, ahora está en las garras de Sakazuki, solo es cuestión de tiempo, si lo que dices es cierto, él también tiene el lado oscuro del Kyuubi, murmuró Naruto. ¿Kyuubi? Kuzan preguntó. Una entidad de chakra malicioso que tomó la forma de una bestia, el número de sus colas identifica cuán fuertes son y solo existen nueve. Chakra malicous, y él tiene esta entidad dentro de él, ¿cómo? Kuzan preguntó. Mi padre fallecido. Nuestro líder anterior, se paró y selló el QB en él y en mi hermana cuando nacimos. Kuzan atrapó el resbalón de la lengua, por lo que era el hijo del líder anterior, ¿y tú? ¿Alguna entidad maliciosa que vive dentro de ti? Preguntó. Ninguno, lo único especial sobre mí es la fruta, reveló Naruto. Kuzan suspiró, la atmósfera se está volviendo pesada. Muy bien, el ambiente tenso se está volviendo agotador, comencemos tu entrenamiento. Sí señor. Kuzan sonrió, no ha sido llamado señor en años. Line break, voy a ser la actriz más bella de la historia, solo mírame papi. Gritó una voz joven, un hombre sonriente se agachó junto a la joven y miró su reflejo. Y estaré contigo en cada paso del camino, lo prometo. Él respondió, pero la joven lo fulminó con la mirada. Pero no lo eres. Dijo la joven en un tono acusador, pero su voz no es infantil e inocente, era la voz de una mujer adulta, la sonrisa del hombre se convirtió en un ceño fruncido, y las lágrimas corrieron por su rostro, agarró a su hija con fuerza. Miró su reflejo y vio su rostro encogido, un ceño maldito y las cuencas de los ojos oscuros goteando sangre le devolvieron la mirada. Lo siento, Koyuki se levantó, jadeando, se movió para limpiarse la cara, se la bañó en sudor, le temblaron las manos, se abrazó y comenzó a sollozar incontrolablemente, levantó la vista y sus ojos llenos de lágrimas escanearon la habitación, estaba oscuro, ¿cómo? Ella termina aquí. Recuerdos de lo que ocurrió estalló en su cráneo, la pelea fue eliminada, todo regresó como una avalancha. Ella gimió debido al dolor de su dolor de cabeza. Así que finalmente estás despierto. Una voz que perseguiría a Koyuki sonó para siempre en la habitación oscura y desconocida, dos manos gruesas y pesadas le agarraron los hombros. Tu tío te echa mucho de menos, Koyuki.